Olá pessoal do YouTube, Modinho Mariano, do canal Querido Fazer. Vou mostrar mais um trabalho aqui, um vaso tipo tronco, né? Feito em cima de um pezinho giratório. Se for um pedido de uma cliente minha amiga aqui de casa, Araci, beijo para você, Araci, abraço de coração. E o seu vaso está pronto, né? Mas eu quero contar uma historinha desse vaso no decorrer da filmagem do vídeo, no passo a passo. E também agradecer vocês pelos 70 mil inscritos no meu canal, tá? Continue com a gente aí que vai ter muita novidade, tá? Mas agora eu quero mostrar o passo a passo deste trabalho. Vem comigo. Pessoal, então, é Araci, uma amiga da gente, amiga da família, estava com esse pezinho ali, lá na casa dela, e pediu para mim criar um vaso em cima disso aqui. Eu introduzi essa roda aqui, aqui no buraco, fechei, apertei e coloquei concreto, né, com parafuso, para fazer uma base. Ela pediu para a gente fazer uma base de um vaso, né, e ela quer um vaso alto. Então eu estou aqui improvisando e eu quero que vocês, eu peço né, que vocês, se vocês se interessarem, me acompanhem nesse vídeo aí, o passo a passo, um vaso improvisado. Então é isso aí, agora nós vamos preparar a nossa forma. Bem pessoal, essa forma aí é contra a forma de um balde furado com areia, aquele mesmo modelo que eu faço sempre, né, minhas formas de areia. Você coloca a areia aí e soca bem. Eu socou. Apertou, eu, como ele precisa ser um pouco mais alto, vou colocar uma outra contraforma, vou colocar mais um pouco de areia. Lembrando a vocês que ele tem que ser bem socado para não acontecer de areia cair. Aqui está chovendo muito e a areia está um pouco mole. Então retirou, aí Agora vamos alisar essa parte de cima para ficar uniforme. É, Coloca um pouquinho de areia. Um pouco de areia, parece que ele tá rachando, parece que ele não tá querendo segurar. Caiu tudo, você viu aí que eu não toquei direito, que a areia é muito úmida, aconteceu, mas não vamos fazer novamente. Muito bem, dessa vez tá bem socadinho, tá bem endurecidinho, né? Bem firme, é só terminar de alisar agora a parte superior pra gente fazer aquela massa de um por um, um de areia, um de cimento. Essa interna pode ser duas medidas de areia por um de cimento. Olha aí, vai dar certo. E vamos cobrir com aquela massa forte, né? Como uma cobertura de bolo, de chocolate, né? Então tá pronto aí, agora é só colocar a massa, a primeira parte nós vamos colocar sem a base. E como a areia tá molhada, eu tô percebendo que ela tá entortando um pouquinho, com o peso da massa, mas não tem problema, um vaso imitando um tronco, pode ser um pouco inclinado, fica até legal. Então nós vamos cobrir todo esse monturo de areia com a massa de cimento, bem forte. Você está vendo que a massa está grossa, né? cheia de, de carocinhos. Eu não coei o cimento, meu cimento já estava com uma cebolinha, mas não tem problema, tá? Essa primeira parte aí não vai ter problema. Isso, cobre todo ele, né? Cobrindo, deixa secar um pouquinho, deixa puxar a massa um pouco para trabalhar. 
Agora nós vamos, tem três furinhos aqui nessa roda giratória aqui, onde eu vou fazer três grampos de ferro para fixar para ele ficar bem firme no vaso para não ter problema do vaso dela escapar. Coloco mais um pouco de massa aqui para ficar cheio essa parte de dentro dela aí. Muito bem, coloco bem no centro. Né? Se, vou ter, se você tiver um pezinho giratório aí, você pode fazer esse modelo. Agora nós vamos introduzir esses três grampos de arame. Olha aqui como eu fiz. Eu entortei as, a pontinha e a gente coloca ele encostado no vaso. Né? Coloca no furo para ficar bem firme, para não ter problema. Dois e mais um, três. E agora nós vamos cobrir de cimento. Ah tá, esse aí é o furo para escoamento da água, nós vamos fazer um pouco do lado, né? Olha aí, um pedacinho de tubo PVC, você faz o furinho. Olha aí. Muito bem, eu deixo o tubo porque eu vou colocar mais massa. Depois eu retiro o tubo. Vou fazer dois furos, né, para escoamento da água. Um de um lado e outro do outro lado. Olha aí. A massa tá molinha ainda, dá para fa fazer o furo com o próprio tubo. Sim. Agora nós vamos cobrir essas ferragens e dar mais uma demão em todo o vaso de massa forte. Essa aí agora é um por um, tá? Um por um. Muito bem, uma vez já coberto, nós já vamos começar agora, está terminando aqui, né, o último ferro para cobrir, muito bem, agora nós vamos começar a simular a nossa casca de madeira, né, casca de madeira, a gente põe uma espaça, a gente coloca mais um, um pouquinho de massa para dar resistência ao vaso e já, um pouquinho só, e já simulando a casca isso aí vai ser um vaso com uma casca diferente um cascudinho né? olha aí vocês podem perceber que tem uma divisão aí que tem um lado aí que eu quero deixar ele mais liso que eu quero fazer tipo um entalho né quero desenhar um, um lobo branco ou um cachorro branco isso aí é porque a minha cliente Araci ela tem um cão branco grande então vai ficar já como se fosse uma foto dele agora esse furo, eu fiz um furinho com a chave de fenda aí ó tô fazendo furo eu me esqueci eu quero fazer tipo assim um, um galinho cortado né já que o vaso simula um tronco vamos fazer um simular um galinho um pedaço de madeira de galho já cortado introduz esse ferro aí chumba ele com cimento para não ficar muito pesado eu uso duas plaquinhas de isopor né? e aí eu vou cobrir todo ele com com concreto com cimento né? e depois de coberto aí a gente continua terminando a simulação da casca tá ficando legal muito bem tá pronto você vê que tá inclinado mas não tem problema com o tronco muito bem essa parte lisa aqui nós vamos fazer um desenho no um cachorro, uma entalha. Antes nós vamos retirar já a areia que está no fundo, né? Para desenhar o cachorro é bom ele de pé. Olha aí como retira a areia. No tirar o vaso já desceu um pouco da areia. Agora com uma espátula você acaba de retirar do fundo do vaso. Tira toda a areia. Isso. Muito bem, retira, depois de retirado você dá um banho nele, porque cimento, concreto é bom, né? quanto mais água melhor. Deixa secar na sombra pessoal para não rachar, tá? Lava bem, tira todo o excesso da areia. Então, nós colocamos ele de pé, olha aí o pezinho giratório, que legal. E agora sim, agora nós vamos entalhar aí um, um, uma cara de um cachorro, né? 
eu não sou muito bom nisso não, mas eu estou aprendendo. Fazer um fundo como se fosse uma pintura numa tela, uma pintura plástica. Isso aí como se fosse a tinta para fazer o fundo. Deixa um pouquinho mais grosso e agora nós vamos a entalhando, olha aí. As orelhas do cão. Né, com a espátula você vai dando forma ao desenho que você quiser. Se não quiser desenhar um cão, você pode fazer uma flor, né, uma borboleta, um pássaro. Mas eu já expliquei, isso aí é para já se parecendo a foto do cachorro. Um lobo branco. Italhando. Muito bem. Dá os últimos retoques, ficou mais ou menos. Não ficou muito legal não, mas mais ou menos. Vamos colocar o olho nele. Olha aí, agora é deixar secar para a gente pintar, fazer a pintura. Pronto, secou. Primeira demão, primeira, segunda e terceira demão. Tinta PVA, tinta de parede. Ou então, nova cor, aquela tinta para piso. Tinta para piso, duas de mão dá. Essa aí eu uso passar três de mãos para dar brilho, tá? Quando você for aplicar a tinta acrílica, quanto mais de mão que dá nessa tinta PVA, mais brilho aparece quando aplicar aquele. Muito bem, terminou. Deixa secar umas duas horinhas também dá. Ou três, depende do né, tempo que você quiser. E vamos aplicar, eu quero dar um fundo nele todo preto, que eu quero simular um tronco um meio escuro como se já fosse queimado lá no mato né? deu um fundo completo de acrílico preto e o cachorro branco né? já estamos preparando aí o fundo para fazer a pintura do cachorro branco, para destacar um pouquinho de marrom para camuflar o preto, para não ficar tão escuro, tão preto aparecendo madeira e muito bem trabalhando aí já estamos finalizando e uso um pincelzinho fino para fazer os detalhes né do cachorro no olho e o contorno e é isso aí nós estamos terminando o nosso vaso quem gostou dá um like quem não inscreveu inscreva ainda no nosso canal Deus abençoe a todos tá beijo no coração e até o próximo vídeo.